Quantos pilotos pagam para estar no grid da Fórmula 1? Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já fizemos um vídeo mostrando quanto cada equipe paga para a inscrição da FIA, no caso da temporada de 2023, e hoje vamos mostrar a pedido de vocês quanto cada piloto vai pagar, ou já pagou, para estar presente no grid de 2023. Lembrando do seguinte, existe um valor base, que no caso dos pilotos está fixado em 10.400 euros e ainda pagam cerca de 2.100 euros para cada ponto obtido no campeonato passado, no caso 2022. Esse valor que eles pagam é para manutenção da super licença, então a gente está falando aqui como se fosse uma inscrição mas é uma manutenção da super licença, que é basicamente o que credencia o piloto a estar pilotando um Fórmula 1. Então vamos pelo seguinte, de acordo com a tabela que você está vendo aí na sua tela, os pilotos Logan Sargent, Oscar Piastri e Nico Huckenberg vão pagar apenas 10.400 euros sem nada a mais. Por quê? Porque eles não participaram da temporada 2022. Então eles não marcaram pontos em 2022, logo só pagam a taxa básica de 10.400 euros. Ao lado você pode ver o valor também em reais de acordo com a cotação atual, então seria na casa dos 59 mil reais. Uma curiosidade para vocês é que se uma equipe de Fórmula 1 vai fazer a sua primeira temporada, como no caso aqui nós temos os pilotos Sargent e Piastri, os pilotos em si não pagam nada além da taxa básica. Mas se uma equipe for fazer a sua primeira temporada, então ela paga uma taxa de inscrição de 200 milhões de dólares. Nós já falamos várias vezes sobre essa taxa, o que eu acho dela, então não vou me estender, apenas colocando como uma curiosidade. Equipes novas pagam uma taxa de 200 milhões, além da taxa básica que falamos no vídeo sobre as equipes, e no caso dos pilotos, eles não pagam nada mais se estiverem fazendo a sua primeira temporada ou se estiverem voltando após um hiato, como é o caso do Nico Huckenberg. Mas prosseguindo, nós temos o Nick De Vries pagando 14.600 euros por conta dos dois pontinhos que ele marcou no GP da Itália. Então, para ele, acabou saindo um pouquinho mais caro do que se não tivesse corrido aquela prova, mas obviamente ele já tem uma experiência bem legal para o De Vries já ter corrido em 2022. Alexander Albon, 18.800, Joe Guanyu, ou Guanyu Joe, 23 mil euros, Tsunoda, 35.600, Stroll, 48.200, Gasly, 58.700 e o Magnussen, 62.900. Ou seja, 10 pilotos, exatamente a metade do grid, abaixo dos 100 mil euros. Se você lembrar do nosso vídeo das equipes, nós também tínhamos a metade num patamar e a outra metade em outro. Nesse caso, metade dos pilotos ficam abaixo dos 100 mil euros e a outra metade acima. Indo já para a parte de cima da tabela, nós temos o Valtteri Bottas com 113.300 euros, Alonso com 180.500, Ocon com 203.600, Norris 266.600, Lewis Hamilton 514.400, você vê que existe uma diferença grande do Norris, que é uma McLaren, para o Lewis Hamilton, que já é o piloto de uma das três grandes, no caso a Mercedes. Como o gap, a diferença da Mercedes para o restante das equipes foi muito grande, ou seja, da terceira colocada para as demais foi muito grande, você vê que isso também afeta os pilotos. O Hamilton está indo para 500 mil, enquanto o Norris na casa dos 260. É uma diferença já considerável se você colocar a proporção. Carlos Sainz, 527 mil, George Russell, 587 mil, Pérez, 650 mil, Leclerc, 657 mil, e aí temos um salto para o Verstappen, porque ele marcou muito mais pontos do que o Leclerc, assim como a Red Bull marcou muito mais pontos do que a Ferrari. Max Verstappen já está na casa dos 963 mil euros, o que está dando aí na cotação atual mais de 5 milhões de reais só para essa renovação da super licença para ele poder estar apto ao grid de 2023, ou seja, ele paga para poder estar presente no grid. 
Algumas pessoas perguntaram no vídeo anterior por que, que precisa desse dinheiro, é só para a FIA ficar angariando fundos? Basicamente sim, não existe um motivo que você fale, nossa, é, sem esse dinheiro não tem como ter Fórmula 1. É só para a FIA ficar enchendo o cofre, nada além disso. Já explicamos para vocês também de uma forma mais superficial que existe uma divisão dos lucros de taxa de TV, os ingressos ou até mesmo daquilo que vem com a própria taxa de cada um dos eventos em si que os governos ou os organizadores pagam, então você tem uma divisão desses valores que para as equipes e para os pilotos acaba sendo irrisório pagar a taxa de inscrição, então para o Verstappen pagar 963 mil euros ou a Red Bull pagar a bolada que eles vão pagar para estar em 2023, acaba sendo nada porque o que eles recebem de retorno só com a Fórmula 1, só de ingresso, só de taxa de TV, etc, é algo muito além. E isso nós não estamos nem colocando na equação a questão dos patrocínios, os pilotos mesmos têm patrocínios individuais, aquele patrocínio que muitas vezes está só no capacete do piloto, e aí o cara ganha uma nota. Então são valores, por mais que a gente esteja falando aqui de valores altos, para nós que somos pessoas comuns, ainda assim para eles são valores irrisórios, são taxas apenas simbólicas para estar no grid, eles não têm muita preocupação com isso e com certeza ninguém fica inadimplente com a Fórmula 1 por conta de 10.400 euros ou por conta de 963 mil euros. Assim que saírem os salários dos pilotos para 2023, vou postar um vídeo aqui para vocês, todo ano sai em algum momento, então vou trazer e a gente vai ter uma noção do quanto que afeta o bolso de cada um. Caras como o Sargent ou como o Piastra que estão chegando agora na Fórmula 1 com certeza terão salários menores e para eles 10.400 euros vai ter mais impacto do que para um Verstappen, um Hamilton, um Leclerc da vida. Mas é isso, esse é o vídeo sobre o quanto cada piloto paga para a super licença para estar presente no grid de 2023. Quero saber a sua opinião sobre essas taxas, quero saber a sua opinião se você também já viu o outro vídeo, o que você acha desse conjunto de taxas e se você acha que a FIA deveria retirar esse tipo de coisa. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1, informação e debate no só lugar. Um grande abraço, valeu e falou! Alonso third, Sato fourth, being left behind, particularly Sato. Here we go then, green flag racing again in Indianapolis. Barrichello leads them round, you're not allowed to overtake until the start-finish line. Mike. Schumacher's already having a go. Was he passed by the start-finish line? That was marginal. It was indeed, that's an interesting one. And uh, Hadi was certainly having a good go by the start-finish line. As you say, James, we'll keep an, have a look on that. Barrichello is shown, is in the lead of the Grand Prix though. So I suspect he did just get over the line first. But Michael Schumacher with so much more speed coming off that banking. Where did that come from? I wonder if he just raised the rev limiter just for that moment. He certainly caught Rubens napping a little bit. He takes the lead and Alonso right with them. Sato fourth, Raikkonen fifth.